。はい、前回からちょっと時間が経ってしまいましたが、久しぶりに今年2021年の第2弾の動画を撮っています。今日はさっきラングラーを洗車して結構綺麗になったんですけど、まあ、最近変わったことがないので。ラングラーネタではないんですが、まあ、ちょっと雑談として昔乗ってたアメ車の話をしようかと思っています。というのも私がかつて乗っていましたオーストラリア製のフォード XB ファルコンが、まあ、4年前に手放したんですけど現在ヤフオクで売りに出されていまして、まあ、私が4年前にヤフオクに出品して売却した車なんですけど現在また売却するということで。まあ、マッドマックス好きな方が結構多分ウォッチリストに入れてると思いますので、まあ、私が持っていた当時の話なんですけど写真もちょっと探してみたら、まあ、あんまり古い写真はなかったんですけど車をいろいろいじっている最中の写真なんかも出てきましたので、まあ、そういうのも紹介しながら喋っていければと思っています。まあ、私が購入した当時は、えー、と2004年もう1617年前なんですけど。インターネットオークションをやる方は知ってると思うんですけど eBay っていう、えー、世界でやってる、まあ、基本はアメリカのサイトなんですけど eBay オーストラリアとか eBay イングランドとかもあってオーストラリアやイギリスからもパーツが買える、まあ、世界共通のインターネットオークションサイトなんですけど、まあ、車体自体は eBay オーストラリアに出品されてたものを私が見つけてあの時は落札はしなかったんだけどただもうオーナーさんと交渉して購入して。で物は当時ケアンズっていう、まあ、オーストラリアでいうと、えー、北の方ですね比較的暖かい位置にあったので,で確か前のオーナーさん軍人さんだったんですよね。で当時は、まあ、あんまりそんなにインターネット詐欺とかが、まあ、あったんだろうけど普通に eBay を通さずに交渉で購入したっていう今考えるとねお金だけ払って車が来ないなんていうことも考えられたんですけど当時は、まあ、それだったらいいよっていう話になって送金して。向こうで陸送の手配をしてくれてメルボルン港まで陸送をかけたんですねで私はその間に現地の通関と船を手配してくれる会社さんが横浜にあったので手配して横浜までやってきて通関を私が通関やったことないんですけど税関まで行って自分で書類書いてで横浜の,その入家屋さんかなんかにサインをもらいに行ったりしてまあ多分1往復して。まあ、そんな大して難しくなかったんですけどそれで国内の陸送も手配して当時埼玉で月貸しでで借りていたた工場があったんですよね、まあ、そこは当初はなんかレストアする人を集めたりしてでバイクの月決めの車庫として運営しようということでスタートしたまあ工場外の倉庫だったんですけど、まあ、そこの一区画を借りて、まあ、当時私横浜に住んでたんですけど横浜から埼玉までまあかかる時はもう2時間ぐらいかけて。行ってましたね週1回ぐらいかなそこで作業したんですけどでそこで作業してた写真っていうのがあんまり前半は撮ってなかったんですよね前半多分ブログとかやってなかったんですねで途中からブログに上げるようになったので写真が結構残ってたのでまあそれをさっきさらっと見たところもうオーバーフェンダーはついた状態からのスタートだったんですけどもともとはオレンジの車体でやってきてまず最初に内装のパーツとエンジンも下ろしたしタイヤとサス以外はほとんど下ろしたのかなその状態で塗装をかけて塗装が戻ってきたところでいろんなパーツをくっつけていくっていう作業だったんですねで私はもともとメカニックじゃないしまあバイクをばらして組んだりはしてたんですけどエンジンを開けたことなかったんで買った時にもエンジン動いてたんでエンジンを開けずにまあとりあえず乗ってなんか後々不具合があったらエンジンもオーバーホールとかも考えてたんですけど当時はもうお金もそんなになかったし私も30代半ばで結婚もしてなかったので、まあ、とりあえず当時インターセプターを受注して売っている会社さんがあったんですけど京都の方にそれが600万円スタートっていう値をつけてたんですよねで600万円すらなかったですからねまあ安くできるんだろう自分でやりたいみたいなところからスタートしたのが最初ですね。まあ、車両が日本に来てやった作業の内容でいうとオーバーフェンダールーフスポイラートランクスポイラーの装着ですねこれぐらいかなボルトーンじゃなかったのはオーバーフェンダーはオーストラリアから買ったもので、まあ、当時あの映画の車両から型抜きして複製して撮ったと言われているオーバーフェンダーが売ってたのでオーバーフェンダーを買ってそこでもルーフスポイラーもトランクスポイラーも売ってたんですけど。まあ、本来はそれの方が映画に近いんだろうけどちょっとトランクスポイラーが写真で見る限りは小さかったんですね。で私がイメージしていた78年ぐらいの
コブラっていう XC コブラっていう車があるんですけどそれのトランクスポイラーに似ている形のが欲しかったのでそれがアメリカで作っているインターセプターのレプリカモデル用のパーツとしてはちょっと大きかったんですよねちょっとボリュームがあったんですねでそれでルーフスポイラーとトランクスポイラーだけはアメリカから取って、まあ、作業内容としてはグラスファイバーでできているものをある程度つけやすいように切ってで隙間を2液のパテで埋めてもうサンドペーパーで鳴らしたみたいな感じですねでオーバーフェンダーに関しても基本的にはパテと JB ウェルドっていうなんか強力なボンドみたいなのがあったんですねそれでつけて細かいなんかデコボコは液体のファイバーグラスファイバーグラスを多分固めるための液体だと思うんですけどなんかをつけてサンドペーパーで鳴らしてっていう感じでしたね。であの車体リアフェンダーだけは結局切断しなきゃいけなかったのでタイヤハウスを広げるためにグラインダーでカットしてますね。カット自体は私がやったんですけどカットして補強を入れるための溶接っていうのが最初私が買ってきたなんか安い溶接機でやったんだけどあんまりつかなくて塗装もちゃんときれいに剥がさなきゃいけなかったんですけどそこの部分は。当時借りていたそのレンタルスペースに溶接ができる人がいたのでやってもらって、えー、一応つけたっていう感じですねフロントメンターに関しては外から貼ってるだけなのであれ外せば元々のフェンダーが出てくるんですよねだからあれを買って普通のファルコンに戻したい場合はフロントは問題ないですねだとルーフもまあ基本貼ってるだけなんで,でトランクも貼ってるだけ外せばノーマルには戻せますねリアだけですねリアは外したとしても元のフェンダーが切ってあるので、まあ、板金で写真かなんか見ながら元のフェンダーを復元するかあの部分だけオーストラリアから輸入すれば元のオリジナルの XB に戻せるとは思うんですけどね、まあ、もし XB が大好きな人で XB を作りたいっていう人がいれば、まあ、そういうふうに復元するのもいいのかもしれません。まあ、写真が思ったより残ってなかったので、まあ、細かいとこはあんまり思い出せないんですけどさっき見た限りでは内装ですね一番分かりやすい自分がこう運転して一番見えるインパネに結構お金かけたんですねお金かけたといっても、えー、当時売ってたリプロデッドストックなんかをもうインターネットオークションで結構競うんですけど本当にこんなちっちゃいパーツ一つに5万6万とか出したり。あとあの車体の正式名称はフォード・ファルコン XB500 のラリーパックエディションかなんかそんなような名前なんですよね。でラリーパックエディションは多分私の知識だと当時あった7グレードぐらいあった XB の2ドハードトップの中で GT に次ぐグレードだと思うんですけどね。GT があってラリーパックがあってその下に普通の500があるはずなんですよ74年型に関しては75年型はさらに上にジョン・ゴッシュとかいうアメリカのマスタングでボスみたいなグレードが出てくるんですけど74年型っていうのは初年度型ですね73年末から発売されたモデルに関してはラリーパックは多分上から2番目ですねラリーパックはフロントがディスクブレーキだけどリアブレーキはドラムですねこれ GT っていうグレートだとリアもディスクブレーキなんですけどあとは LSD が標準で入ってましたねあと前後スウェイバーっていうあのスタビライザーみたいなのがついてたのもこれもラリーパックのオリジナルであとはマニュアルはトップローダーっていうフォードの4足を選べたのは GT だけだと思うんですけどまあ、私が所有してた500はボルグワーナーがついてましたレースに使う人は大体トップローダーを使うので、まあ、ストリートユースというかそれとも,も最初から変更するのを前提でつけてるマニュアルのトランスミッションかもしれませんあとは普通の500だとあのヘッドライトの内側についているハイビームですねハイビームって多分オプションだと思うのであとは500でもそのハイビームがついてないグレードも確かあったんであ GS っていうのがあったか GS 74年型に存在したかどうか分かんないですけど GTGS500 のラリーパックのラリーパックは多分ねもともともう普通の人っていうかもうレースのベース車両して買うための車だったと思うんですけどねその辺ちょっと分からないんですけど確か GS もあったわ GS がほぼ GT に似てるけどあれも多分リアのブレーキはドラムだと思うんですけどで見た目でグリルにライトがないので2等に見えるんですよね。まあ、4等の顔っていうのはねあのマッドマックスにも出てくる最初のイエローの
パトーカーですねイエローインターセプターって言われるタイプと同じなのでまああのイメージなんか昔のなんだろうギャラン GTO なのか、まあ、箱須賀みたいなああいう丸目四頭みたいなイメージで、まあ、オーストラリアでもそういうイメージで多分、まあ、今も扱われてるんだと思うんですけど、まあ、あとレアな加工っていうかレアなパーツがついてるっていう部分でいうと当時やっぱ GT にしかなかったオプションのパワーウィンドウですねパワーウィンドウのモーターを一応前後4つ買ったんだけど実際にインストールしているのはフロントだけで。フロントの左右は GT 用のパワーウィンドウがついていますで。スイッチ自体はあの当時手に入らなかったので汎用品のスイッチをつけています。あと、まあ、さっきも言った eBay で結構高値で設定買ったパーツで、えー、スイッチ類ですねウィンカーレバーとかライトのスイッチとかなんかインパネのスイッチはもう一つ一つ eBay でも設定高値で買ったか当時ファルコン XB のパーツを再生して売っている人っていうのがいたんですよね。今も探せばあのサイトにたどり着けるかわかんないですけど、XB のまあ多分ファンなんだと思うんですけど、日本でもあのスカイラインが好きで融資集めてパーツの再生とかしてる人いると思うんですけど、まあ XB にこだわってなのかわかんないですけど、多分ねサイトの名前に XB なんとかってついてたから XB のパーツにこだわって作ってるんだと思うんですけど、まあ内装自体はね、フォードアもツードアも一緒なんで。でそこから何点かパーツを買ったりまだ結構消耗品でも手に入ったものは、まあ、そのサイトか、えー、GT パフォーマンスっていうメルボロンにあるやっぱファルコンの専門店ですねそこから結構買いましたねもうパーツ自体はもうその GT パフォーマンスからもう相当インパネからフロアのカーペットからあドアパネルから、うん、かなりのパーツを買ったと思いますね今も GT パフォーマンス自体はあるんで多分 GT パフォーマンスオーストラリアで検索すると多分ホームページにはたどり着けると思いますあとエンジン内で当時なんですけどね交換したものはオルタネーターも交換したしウォーターポンプも交換したでしょあとヒーターコアも交換したの覚えてるなあとホース類ベルト類も交換してでステアリングラックピニオンのキットに買い替えたんですねこれ2 3 0万したんじゃないかかな確か。でパワーステポンプもレース用のものをつけてラジエーターは2層式がついてたんですけど4層式っていうやつに変えてこれは純正なのかなデザートクーラーっていうブランドだったけどなんかつけてる人が多かったんですね当時なんかデザートクーラーついてるぜなんつって結構いろんな人がそういうふうに言っててあ俺も欲しいなんつって4層式のラジエーターを買ったりしてましたねあと電動ファンを1つだけなんですけど足してみたりまあ、てなことで2004年に手に入れて2006年までそういった作業をしてましたね。で2006年には動く状態になったので仮ナンバーを取って路上で何回かテスト走行は結構してましたね。それで最終的にまあとりあえずは動くだろうとエンジンが吹き上がるとかそういうのはなかったんですけどキャブも,もう私が設定しただけなんで全然吹き上がらないキャブだったんですけどでそのまま当時借りた川崎の事務所川崎の倉庫みたいな物件があったんでそこを借りてそこに持ってきてただそこに入れちゃうとねそこに入れてからまあほとんど動かすことがなくなっちゃったんですけど。
まあ、作ってる最中は、まあ、いつかこうしたいとかいつかはもう本物のブロワーつけたいとかなんとか考えながら作業してたんですけどそれからまあ何年かはしょっちゅう磨いたりしょっちゅう倉庫内でエンジンかけたり新しいパーツをつけたりでその時に陸運局にも書類を持って一応必要な書類とか事前審査みたいなことはやったんですね。で今と違ってなのかな今はなんかオーストラリアの車って登録するのが結構大変っていう話は聞いたんですけど当時はナンバーつけてて乗ってる人がいたんですよ私が購入した当時ってインターセプターになっているファルコンっていうのは私の知ってる限りでは6台ぐらいは日本に来てたんですよね。で私と同じことをやろうとしてた人がもう一人東京にいて本当同時期ですね2004年の私の車が日本に来たのは6月だか7月なんですけど。数ヶ月前に入ってきたよっていう車両の写真を見せてもらったことがあってその人とは当時いろいろコンタクトを取っててその人のベース車両を買ってすぐに車検を取ってたんでナンバーがついてたんですよね。まあ、私実際にその人がどういうふうに車検取ったか分かんないですけどでも私の次のオーナーさんが登録する時になったら結構いろんな書類がなくて苦労したみたいなことをショップさんの YouTube で見たので。あの時やっててもそんぐらい大変だったのかなーって今も思いながら、まあ、私も手に入れて実際13年間所有してたんですけど他の当時所有してたハーレーとか後のインディアンとか別なマスタングとかに目が行くようになってしまって倉庫に置いてはあったんですけど走り出すっていうことはいろいろ手がかかるだろうし置いたくだけでもいいかなーなんて感じになってしまったので結局は。あの倉庫が取り壊されるっていうことを聞いてじゃあ手放そうかって手放すことになったんですね2017年、まあ、なので今回現在のオーナーさんも手放すということで、まあ、今度はどんな方が購入されるのかなという期待と、まあ、ショップの方とかがね購入してねデモカーとしてねインターセプターじゃないファルコンのカスタムカーみたいな感じでね、まあ、日本国内でね元気に走ってる姿なんかが見れればまあ、持ってきた私としては、まあ、今後いろんなメディアで見れたりしたらあかっこいいなとかねあ売らなきゃよかったなとか、ね、いろんな思いをしながら見ていければななんて勝手に自分で思っています。というわけでまとまりのない話になっちゃいましたけど全然ジープとバイクとは全く関係ない話になってしまいましたが、まあ、今回はこんな感じの雑談動画を1本作ってみたいと思っています。それではまた次回。